mémoire que celle de nos amis bretons. Viens avec moi, nous allons regarder maintenant ce qu'il se passe en 2111 au Hara National du Pain, alors que le célèbre congrès mondial du cheval Percheron fête son centenaire. Où est-ce que tu m'emmènes, grand-mère Au centenaire du Mondial Percheron. S'il te plaît, grand-grand-mamie, raconte-moi encore une fois l'histoire du cheval Percheron. Et surtout, dis-moi ton secret pour paraître toujours aussi jeune à 135 ans. Pour cela, mon enfant, il faut remonter 100 ans en arrière, en 2011. Tu sais, à cette époque, on assistait à de grands changements dans la vie de nos chevaux de trait. À ce moment-là, il fallait conserver absolument ce patrimoine génétique que représentent nos neuf races de trait. Et il y a 100 ans, si les débouchés de la viande n'auraient pu les sauver un temps, il fallait absolument trouver un nouvel essor pour notre fidèle compagnon qui fut autrefois notre compagnon de guerre, de travail, de passion et de loisirs. ans pour sauver la race En 2011, les Percherons ont beaucoup parlé du mondial de la race. C'est un événement qui, il y a 100 ans, a révolutionné le monde du Percheron et qui a surtout permis de développer les différents débouchés de ce magnifique cheval. Quand j'y repense à cette époque, j'étais l'une des rares femmes j'ai été choisi pour figurer sur l'affiche avec mes deux, mes deux fidèles Percheron, oncle Alfred et Honorine, pour débarder. Il y avait beaucoup d'animation autour du cheval Percheron, du débardage bien sûr, mais aussi du labour, du carrousel, des courses de Percheron, il y avait même du trek. Il y a 100 ans déjà, les Percherons ont su montrer qu'ils savaient faire dans les villes, dans les vignes et en compétition. On avait invité également nos autres copains, les Cobes Normands, les Comtois, les Traits du Nord, les Boulonnais, les Mulassiers, les Auxois, les Bretons aussi, et puis les Ardennais bien sûr. Les plus beaux étalons de la race étaient là, bien présents. On parlait de pollution, de développement durable, de nouvelles utilisations possibles du cheval. 
Mais tu sais, l'époque était très différente de celle d'aujourd'hui. Tout allait très vite. On disait que l'on vivait à 100 à l'heure. On se dépassait avec de drôles d'engins, très polluants, qui coûtaient très cher, que l'on appelait automobile. On pensait que ce serait l'avenir, mais très très vite, l'énergie fossile nous a manqué. Après ce mondial, tout a changé. Beaucoup de villes ont voulu des chevaux pour ramasser les ordures ménagères et les déchets verts, entre autres. Au départ, certains étaient réfractaires. On nous a même dit que nous étions passéistes. Mais très vite, nous sommes devenus des visionnaires. C'est comme ça que maintenant, en 2111, tu peux voir dans chaque ville des percherons utilisés pour des collègues de carton pour l'arrosage des espaces fleuris et même pour visiter les beaux coins touristiques. En 2011, on parlait aussi beaucoup de délinquance, de vandalisme, de débordement pendant les manifestations. Maintenant, en 2011, c'est l'histoire ancienne. Depuis que la police n'est plus que montée, le percheron a un lien social très fort. Il impose le respect et la sympathie. Le cheval a ainsi permis au dialogue de s'instaurer et faciliter l'information en évitant la répression. pas dit ton secret. Au cours de cette année 2111, tu fêteras tes 135 ans. Quel est ton secret de jeunesse À l'époque du, du mondial du cheval Percheron, j'ai découvert une entreprise qui fabrique et commercialise du lait de jument Percheron et de cosmétiques. Depuis, je consomme chaque jour un bon verre de lait. Je me lave avec du savon à base de lait. Et j'utilise des crèmes à base de lait de jument Percheron. Tu vois Tu vois, c'est là le secret pour garder la jeunesse éternelle. Alors vite, mamie. Courons voir le centenaire du Mondial Percheron. <rire> 